അപ്പോൾ കീ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും കറണ്ട്ലി റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട്ലി ഇന്റേണൽ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണോ ആ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സിനെ എടുത്ത് കൊടുക്കും കറണ്ട്ലി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എം ഇ ആ എം ഇ എടുത്ത് ഈ എലമെന്റിന് കൊടുക്കും സോ ഈ എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എന്താവും എം ഇ ആവും ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിനകത്ത് എലമെന്റ് ഈസ് അതായത് എലമെന്റിന്റെ എം ഇ ഈസ് എലമെന്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓഫ് എലമെന്റ് ഇതിന്റെ എലമെന്റ് ഈ ഈ ഒരു അറയുടെ എം ഇ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ എലമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എം ഇ എലമെന്റ് ട്വന്റി വൺ ആണ് സോ എം ഇ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ കാണിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷനില് ഇതെന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിങ് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഏതിലേക്കാണോ ഇപ്പൊ കറണ്ട്ലി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സിനെ കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അതിന്റെ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ബോബ് ഈ ബോബിനെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എം ഇ മാറി ബോബായി അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് ആയി ദെൻ അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഡോളർ എലമെന്റ് ഡോളർ എലമെന്റ് ഇപ്പൊ എത്രയാ ബോബ് ബോബീസ് third of dollar element appi array de adutha element bob is 18 adutathu angane angane ore elements le moonu elements le nammal print chey okay appi ingane aanu nammal associative array create cheynadu അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മളൊരു അറേയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് അറേയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തു അറേ നെയ്മ് ഇൻഡെക്സ് ദെൻ വാല്യൂ അറേ നെയ്മ് ഇൻഡെക്സ് ദെൻ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ നടക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്തത് സാധാരണ മെത്തേഡ് അറേ നെയ്മ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത കാര്യം അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ നെയ്മ് ഇൻഡെക്സ് നെയ്മ് ദെൻ വാല്യൂ ഇനി ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഈ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ആ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അറേ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻഡെക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ വൺ ടു എന്ന് ന്യൂമറിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവും പക്ഷെ അസോസിയേറ്റീവ് അറയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനല്ല ന്യൂമറിക് ഇൻഡെക്സ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സും വാല്യൂ ഒരുപോലെ കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ അറയുടെ പേര് അറേ ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ദെൻ അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് അടുത്ത എലമെന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അറേ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അറേ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ന്യൂമറിക് ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ന്യൂമറിക് ഇൻഡെക്സിങ് അതായത് എലമെന്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ അതിനെ ഓവർറേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർറേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർ ഈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അസോസിയേറ്റീവ് അറയിലെ ഓരോ ഓരോ